الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الا ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء ولا الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزر ان اخرج شطاه فازره فاستغل لفاستبع على سوقه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖല മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും അവന്റെ വിലക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കയ്യങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് തക്വ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തക്വയും ഈമാനുമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നടന്ന വലിയൊരു വംശഹത്യയുടെ അഥവാ ഡൽഹി കലാപത്തിന്റെ ഒരാണ്ട് തികഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അവസാനത്തിലായിരുന്നു ഡൽഹി കലാപം രാജ്യം കണ്ട വലിയ വംശഹത്യകളിലൊന്നായ ഈ വലിയ ഭീകരമായ വർഗീയ ലഹള നടന്നത് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭീതിയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഓരോ കലാപങ്ങളിലൂടെയും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഡൽഹി കലാപത്തെ സംബന്ധിച്ചോ രാജ്യത്തുണ്ടായ മറ്റേതെങ്കിലും കലാപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ അയവിറക്കാനല്ല ഈ സന്ദർഭം നാം വിനിയോഗിക്കുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭയം നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഭയവും ഭീതിയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുകയും തക്കവയിൽ നിന്നും ഈമാനിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന ധീരതയും ആത്മാഭിമാനവും നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മക്കളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയിലേക്കും സ്വഹാപത്തിലേക്കും മടങ്ങുക എന്നത് മാത്രമാണ് പൊമ്പടി ഈമാനിലും തക്വയിലും അധിഷ്ഠിതമായ ധീരതയും ആത്മാഭിമാനവും അന്തസ്സും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെയും 
ശിഷ്യന്മാരുടെയും ചരിത്രം നാം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുടെ കരുത്തുറ്റുള്ള നിലപാടുകൾ കരുത്തുറ്റ നിലപാടുകൾ ധീരമായ നിലപാടുകൾ സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ അയവിറക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ഹുത്തുബ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ സ്വഹാപത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭയം ദൂരീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പ്രവാചകന്റെയും സ്വഹാപത്തിന്റെയും വർണ്ണന നടത്തുന്നുണ്ട് ആരാണ് പ്രവാചകൻ പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബിമാർ ആരാണ് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം അള്ളാഹു പറയാൻ മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല വിശ്വാസികൾക്കാർക്കും സംശയമില്ല മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെ സംബന്ധിച്ചു മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ സഹപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നിഷേധികളോട് കഠിനമായ നിലപാട് കൈകൊള്ളുന്നവരാണ് കഠിനമായ നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീരമായ നിലപാട് അതിനാണ് കഠിനമായ നിലപാട് എന്ന് ഖുർആാൻ പ്രയോഗിച്ചത് നിഷേധികളോട് ധീരമായ നിലപാട് കൈകൊള്ളുന്നവരാണ് അവർക്കിടയിൽ ദയാലുക്കളുമാണ് അവർക്കിടയിൽ ദയാലുക്കളും നിഷേധികളോട് ധീരമായ നിലപാടുകൾ കൈകൊള്ളുന്നവരുമാണ് പ്രവാചകന്റെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാബ ആ സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വർണ്ണനയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടും നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു പറയാൻ മിക്ക സമയങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കവരെ കാണാൻ കഴിയുക റുക്കുവയിലും സുജൂതിലുമായിട്ടായിരിക്കും മിക്ക സമയങ്ങളിലും റുക്കുവയിലും സുജൂതിലുമാണ് അവർ റുക്കുവയിലും സുജൂതിലുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കവരെ കാണാൻ കഴിയും അവരല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള ഔദാര്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുമാണ് കാംക്ഷിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ മുദ്രകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും സുജൂദിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് തൗറാത്തിൽ അവരുടെ ഉപമ തൗറാത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇഞ്ചിയിൽ അവരുടെ ഉപമ എന്താണെന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വമസലകും ഫിൽ ഇഞ്ചിയിൽ ഇഞ്ചിയിൽ അവരുടെ ഉപമ എന്താണ് കസർ ഇന്നതൊരു വിള പോലെയാണ് അവരെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് വിള പോലെയാണ് വിളയോടാണ് അവരെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അഹ്റ ജഷത്വ അഹു ആ വിളയതിന്റെ കൂമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആസറഹു അങ്ങനെ ആ വിള ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫസ്തകലവ അത് തടിച്ചു കൊഴുത്തിരിക്കുന്നു ആ വിളയും അതിന്റെ കൂമ്പുമെല്ലാം അത് ശക്തിപ്പെടുകയും തടിച്ചു കൊഴുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂമ്പ് അതിന്റെ തണ്ടിന്മേൽ നിലക്കൊള്ളുകയാണ് വിളയുടെ കൂമ്പ് അതിന്റെ തണ്ടിന്മേൽ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു കൊഴുത്ത് നിലക്കൊള്ളുകയാണ് കർഷകർക്ക് കൗതുകം പകർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വിള അതിന്റെ കൂമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ആ കൂമ്പ് ശക്തിപ്പെടുകയും തടിച്ചു കൊഴുക്കുകയും ആ കൂമ്പ് തണ്ടിന്മേൽ നിലക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുകയാണ് കർഷകർക്കെല്ലാം ആശ്ചര്യം പടർത്തിക്കൊണ്ട് കൗതുകം പടർത്തിക്കൊണ്ട് ആ കൂമ്പ് തണ്ടിന്മേൽ ഇങ്ങനെ കുലച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെയാണ് സ്വഹാബ അവരെ കണ്ടാൽ ശത്രുക്കൾ കസൂയ തോന്നുകയാണ് ഇവരെ പോലെയാവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒരു കർഷകൻ 
തടിച്ചു കൊഴുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുല കാണുമ്പോൾ അസൂയപ്പെടുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു കർഷകന്റെ കുല കാണുമ്പോൾ അസൂയപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ സ്വഹാപത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾക്ക് അസൂയ തോന്നുകയാണ് ഇവരെ പോലെയാവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തൊരു കൗതുകമാണ് എന്തൊരു ആശ്ചര്യമാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം അള്ളാഹു താല സത്യവിശ്വാസികൾക്കും സൽക്കർമ്മികൾക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മകഫിറത്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാപമോചനവും വലിയ പ്രതിഫലവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ നിഷേധികളോട് കഠിനമായ നിലപാട് അഥവാ ധീരമായ നിലപാട് കൈകൊള്ളുന്നവരും അവർക്കിടയിൽ ദയാലുക്കളുമാണ് ആ പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നീ അവരെ സുജൂതിലും റുക്കോയിലുമായിട്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അവർ അള്ളാഹുവെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രീതിയും അവന്റെ ഔദാര്യവും കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവരുടെ സുജൂതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുഖത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ സ്വഹാപത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് തൗറാത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമ എന്നാൽ ഇഞ്ചിയിലും ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയിലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപമ എന്താണ് ഒരു വിളയോടാണ് ഇഞ്ചിയിൽ ഉപമിക്കുന്നത് ആ വിളയതിന്റെ കൂമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ആ കൂമ്പ് ശക്തിപ്പെടുകയും അത് തടിച്ചു കൊഴുക്കുകയും തണ്ടിന്മേൽ നിലക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കർഷകരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് കൗതുകം തോന്നുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് എഞ്ചിയിലിൽ സഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു താല സത്യവിശ്വാസികളും സൽക്കർമ്മികളുമായ ആളുകൾക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നുള്ള വലിയ പ്രതിഫലവും പാപമോചനവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല ഈ വചനം ഒരല്പം ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഈ ഖുർആൻ വചനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇമാം ഇബിന് കസീർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ സുഹാബിമാരുടെ ധീരതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഒട്ടകത്തെ കറക്കുന്ന സമയം പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരൊട്ടകത്തെ കറക്കുന്ന സമയം പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് സ്വഹാപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴേക്കും അവരെ പിന്തിരിഞ്ഞോടും അതാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ കരുത്ത് അതാണ് സ്വഹാപത്തിന്റെ ധീരത എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ റോമൻ സൈന്യം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തോറ്റോടി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ അവരുടെ നേതാവായ ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വൈലക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾ പോരാടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തോറ്റുപോവുകയാണല്ലോ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജനതയെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അവരും നിങ്ങളെ പോലോത്ത മനുഷ്യരല്ലേ അവരും നിങ്ങളെ പോലോത്ത മനുഷ്യരല്ലേ എന്താണ് ഹെർക്കലിന്റെ അനുയായികൾ യോദ്ധാക്കളായ ഹെർക്കലിന്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞത് അതെ അവർ ഞങ്ങളെ പോലോത്ത മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഹിർക്കലിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളാണോ കൂടുതൽ അതോ അവരാണോ കൂടുതൽ ആളുകളുള്ളത് ഹിർക്കലിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഹിർക്കലിന്റെ പട്ടാളക്കാര് പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രദേശത്തും അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ എത്രയോ ഇരട്ടിയുള്ളത് ഞങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെയും എന്താണ് നിങ്ങൾ തോൽക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വൃദ്ധനായ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റെന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് 
അവർ പകൽ വേളകളിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവരും രാത്രിയിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നവരുമാണ് രാത്രിയിൽ തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കുന്നവരും പകലിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവരുമാണ് അവർ അവരൊരു കരാറ് ചെയ്താൽ അത് പാലിക്കുന്നവരാണ് അവർ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നവരും തിന്മ തടയുന്നവരുമാണ് അവർ അവർക്കിടയിൽ നീതി പാലിക്കുന്നവരാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇതാണ് അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ അവർ രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവരും പകൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവരും കരാറ് ചെയ്താൽ പാലിക്കുന്നവരും നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നവരും തിന്മ തടയുന്നവരും അവർക്കിടയിൽ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നവരുമാണ് എന്നാൽ നമ്മളോ നമ്മളോ അന്നാനുൽ ഹമ്ര് നമ്മൾ മദ്യപിക്കുന്നവരാണ് വനസിനി അവര് രാത്രിയിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമസ്കരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ മദ്യപിക്കുകയാണ് ഒമിനജലി അന്നാനുൽ ഹമ്ര് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മദ്യപിക്കുന്ന കാരണത്താലാണ് വനസിനി നമ്മൾ വ്യഭിചരിക്കുന്ന കാരണത്താലാണ് വനർക്കുബുൽ ഹറാം നമ്മൾ നിഷിദ്ധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വനങ്കുബുൽ ലഹദ് അവർ കരാറ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരാറ് ലംഘിക്കുന്നവരാണ് അവർ നീതി പാലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരും നമ്മൾ ആക്രമിക്കുന്നവരുമാണ് വനമുറുഹത്ത് നമ്മൾ കോപിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിലക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാണ് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ജനതക്കുള്ള മുഴുവൻ ഗുണഗണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നവരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലബിയുടെ സ്വഹാബിമാർ ആരാ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തിയുടെ അനുയായികളിൽ പെട്ട വൃദ്ധനായൊരു മനുഷ്യൻ തോൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ദുർഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഹിർക്കൽ നമ്മുടെ ഈ റോമൻ സംഘം റോമൻ സൈന്യം ആ ദുർഗുണങ്ങളാണ് നമ്മെ തോൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ വലിയ സൽഗുണങ്ങളായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികളെ വിജയിപ്പിച്ചതെന്ന് ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തിയോട് വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനികരിൽ പെട്ട അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ പറയാൻ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഹിറക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്ത സ്വദീ നീ എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞതാണ് ശരി അവർ ജയിക്കുന്നത് ആ നല്ല ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തോൽക്കുന്നത് ഇപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ ദുർഗുണങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ സ്വഭാവത്ത് ജയിച്ചു നിരവധി പോരാട്ടങ്ങളിൽ അവർ വിജയികളായി എന്തുകൊണ്ട് വിജയികളായി അവർ വിജയിച്ചത് ധാരാളം സൽഗുണങ്ങൾ അവർ നേടിയെടുത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആ സൽഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്ത് എന്നും വിശ്വാസി സമൂഹം വിജയിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമാവേണ്ടതുണ്ട് ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കിർക്കൽ ചക്രവർത്തി മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ബന്ദിയാക്കി ഒരാളെ ബന്ദിയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഹെർക്കൽ ചക്രവർത്തി ബന്ദിയായിട്ടുള്ള ഈ സ്വഹാബിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാർ വലിയ അത്ഭുതമാണല്ലോ അവരുടെ കാര്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്താണ് അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ ബന്ദിയായിട്ടുള്ള ഈ സ്വഹാബി ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തിക്ക് സ്വഹാബത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവര് പകലിൽ കുതിരപ്പടയാളികളും രാത്രിയിൽ സന്യാസികളുമാണ് അവർ രാത്രിയിൽ പുരോഹിതന്മാരാണ് സന്യാസിമാരാണ് പകലിൽ കുതിരപ്പടയാളികളാണ് അവർ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല ആളുകളുടെ ഔദാര്യം പറ്റി ജീവിക്കുന്നവരല്ല അവർ അവർ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ലാതെ ഭക്ഷിക്കുകയില്ല വലായത് കൊലൂന ഇല്ലാബി സലാം ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ അവരെ കടന്നു ചെല്ലില്ല ഇയത്തൂവൻ അവര് സഹനം കൈകൊള്ളുന്നവരാണ് അവരോട് പോരടിക്കുന്നവരോട് സഹനം കൈകൊള്ളുന്നവരാണ് അവരോട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് അവർ അവർ ആരെയും അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയില്ല ഒരു സംഘം അവരെ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് വരെ ഒരു സംഘത്തെയും അവർ കടന്നാക്രമിക്കുകയില്ല അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുകയില്ല 
ഹിരുക്കൽ ചക്രവർത്തിയോട് സഹാബിമാരുടെ വിശേഷണം പറയുമ്പോ ഹിരുക്കൽ ചക്രവർത്തി പറയാണ് സത്യമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമടക്കം എന്റെ ഈ രണ്ട് കാലുകൾ മൂന്നിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലമടക്കം അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഹെരുക്കൽ ചക്രവർത്തി പറയുന്നത് അവരെ പേടിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഈ രണ്ട് പാദങ്ങൾ മൂന്നിയ ഈ സ്ഥലമടക്കം അവരെ കീഴടക്കും തീർച്ച സംശയിക്കണ്ട ഹെരുക്കൽ ചക്രവർത്തി പറയാൻ മഹാന്മാരായ സ്വഹാഭിമാരെ സംബന്ധിച്ചാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരു യുദ്ധഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം പോരാളികളുടെ ജീവിതം നിരീക്ഷിക്കാൻ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഹെർക്കൽ ചക്രവർത്തി ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഹെർക്കുലീസ് ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതം പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ടെന്റുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഒരാളികളുടെ ടെന്റുകളിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം പഠിക്കാൻ ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈനികരിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ രഹസ്യം ചോർത്താൻ പോയ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തിയോട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മഹാരാജാവേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം വലിയ അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ അവരുടെ കാര്യം അവരുടെ അടുക്കലിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോടൊരു സംസാരം സംസാരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് കേൾക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അവരുടെ ടെന്റുകളിൽ ഉയർന്ന് കേൾക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പാരായണത്തിന്റെയും ജിക്രിന്റെയും ശബ്ദം നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം മനസ്സിലാക്കാനോ കേൾക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അവരുടെ ടെന്റുകളിൽ അവരുടെ ണാങ്കളത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പാരായണവും ജിക്രുകളുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള മുഴക്കവുമാണ് ആ മുഴക്കത്തിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം കേൾക്കാൻ കൂട്ടുകാരന് കഴിയില്ല അത്രമാത്രം ജിക്രിലും ഖുർആാൻ പാരായണത്തിലും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവരുടെ ടെന്റുകളിൽ അവർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹിരക്കൽ ചക്രവർത്തിയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഹിരക്കൽ ചക്രവർത്തി പറയാൻ ഇത്രയും ആത്മീയതയുടെ വിധാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല കരുത്തുറ്റ ഈമാനിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആ ഈമാനിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന തക്കവയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ധീരതയുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരു കാലത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ശത്രുക്കൾ മാത്രമല്ല കരുത്തുറ്റ ഈമാനിന്റെ മുന്നിൽ സ്വഹാപത്തിന്റെ തക്കവയുടെ മുന്നിൽ വനാന്തരങ്ങളിലെ ഹിംസ്ര ജീവികൾക്ക് പോലും കീഴടങ്ങാനല്ലാതെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഹിംസ്ര ജീവികൾ പോലും കീഴടങ്ങി മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു പട്ടണമുണ്ടാക്കുകയാണ് മഹാനായ ഒഴുക്കപത്തുമാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു പട്ടണമുണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ഒഴുക്കഭാരതി അള്ളാഹുവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഐറുവാൻ കാടുകളായിരുന്നു മുസ്ലിം സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു നഗരം പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ആഫ്രിക്കയിലെ കൈറുവാൻ കാടുകളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് കാടുകളാണെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാ കാടും പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാടിനേക്കാളും ഭീകരമായി ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളും അതുപോലെ ധാരാളം സർപ്പങ്ങളും നിറഞ്ഞ കാടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നഗരവൽക്കരണം നടത്തുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു മഹാനായ എന്താ ഒക്കെ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു വെക്കാനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ആത്മീയതയുടെ ഉന്നതമായ വിധാനത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന സഹാബിയായിരുന്നു സുമ്മനാദാ പിന്നീട് ഒക്കെ ഭാരതി അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് 
വനാന്തരങ്ങളിലെ പാമ്പുകളെ ഹിംസ്ര ജന്തുക്കളെ സർപ്പങ്ങളെ ഹിംസ്ര ജീതികളെ നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്റെ സ്വഹാബിമാരാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ട് പോകണേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ട് പോകണേ ഒമൻ വജദിനാഹു ബാലിക്ക കത്തൽ നാഹു ഇനിയും നിങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും ഇവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊല്ലേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടം വിട്ടു പോകണേ ഒരത്ഭുതം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കാണുകയാണ് ആ ദിവസം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു ഇലദ്ദവാബ് മൃഗങ്ങളിലേക്ക് ഇഴജന്തുക്കളിലേക്ക് ഹിംസ്ര ജീവികളിലേക്ക് സർപ്പങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ നോക്കി അവയെല്ലാം തന്നെ അവയുടെ സന്താനങ്ങളെ വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് സന്താനങ്ങളെ കുട്ടികളെയും പൊറുക്കിക്കൊണ്ട് നീങ്ങുകയാണ് അവിടം വിട്ടു പോവുകയാണ് ബാർബേറിയന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടവർ മുസ്ലിമായി എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരെ പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ശത്രുക്കൾ മാത്രമല്ല വനാന്തരങ്ങളിലെ ഹിംസ്ര ജീവികളും സർപ്പങ്ങളും വന്യജീവികളും പോലും സ്വഹാപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആദരവോടുകൂടി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ അധികാരം കൊണ്ടല്ല അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ടല്ല അവരുടെ സമ്പന്നത കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് തക്കുവയിൽ നിന്നും ഈമാനിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത ധീരതയുടെ മുന്നിൽ ലോകം കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു വലിയ സൗന്ദര്യമൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ കുപ്പായത്തിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവർ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളിൽ കിരീടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മോടി പിടിപ്പിച്ച വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നില്ല അവർ ധരിച്ചിരുന്നത് തുന്നിക്കൂട്ടിയ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു കണ്ടം വെച്ച കോട്ടായിരുന്നു അവരുട്ടിരുന്നത് അവരുടെ മുടി ജട പിടിച്ചതായിരുന്നു എല്ലാ സ്വഹാബിമാരെ സംബന്ധിച്ചുമല്ല ഒരു സ്വഹാബിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ പറയുക മുടി ജട പിടിച്ച സ്വഹാബി കണ്ടം വെച്ച കോട്ട് ധരിച്ച സ്വഹാബി പൊടിപുരന്റെ ശരീരമുള്ള സ്വഹാബി അദ്ദേഹം സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത പേർഷ്യൻ സേനാനായകൻ റുസ്തുമിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാൻ റുസ്തുമിന്റെ കട്ടിലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് റുസ്തുമിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് സഹസൈനികർക്ക് ദേഷ്യം തോന്നി സേനാനായകന്റെ അടുക്കൽ യാതൊരു ആദരവുമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടിലിൽ ഇരിക്കുകയാണോ ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയത് അവര് പ്രകോപിതരായി അവര് രോഷം കൊണ്ടു പറയാണ് നിശ്ചയം ഈ ഇരുത്തം മുഖേന എനിക്കൊരു മഹത്വം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല റുസ്തുമിന്റെ കൂടെ റിബിയിരുന്നാൽ മഹത്വം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് വലം എൻ കൊസ്വാഹിബക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ മഹത്വം കുറഞ്ഞു പോകുന്നുമില്ല രാജകീയ മര്യാദകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പെരുമാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം വാങ്ങാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പണമോ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയോ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ നിയോഗത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൈപറ്റിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുക എന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം വിപുത്തായസനല്ലോ ഞങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെ അനീതിയിൽ നിന്നോ ഇസ്ലാമിന്റെ നീതിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആനയിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം 
ഐഹികമായിട്ടുള്ള കുടുസ്ഥതയിൽ നിന്ന് ഐഹികവും പാരത്വികവുമായ വിശാലതയിലേക്ക് മനുഷ്യകുലത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്ന ചരിത്രപരമായ വിപ്ലവകരമായ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ദർബാറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നത് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം കൈപറ്റാൻ വന്നവരല്ല ഇതാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ അന്തസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്വഹാബത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ആത്മാഭിമാനവും സ്വഹാബത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ധീരതയും എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം വിറച്ചുപോയി ആ ധീരതയുടെ മുന്നിൽ പണം കൊണ്ട് ആ ധീരത നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും അധികാര സ്വാധീനങ്ങൾ കൊണ്ടും മനുഷ്യന് ഈ ധീരത നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാർജിച്ച പലരും വല്ലാത്ത അടിമത്വം ഇന്ന് ലോകത്ത് വരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തോട് സ്വയം ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സഹാപത്തൊരു സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് സമ്പത്ത് അവരുടെ കയ്യിലില്ല പലരുടെയും ശരീരം സൗന്ദര്യമുള്ള ശരീരവുമല്ല ആഫ്രിക്കയിൽ നടക്കും വന്ന സ്വഹാഭിമാരുണ്ട് ധീരന്മാരായിരുന്നു അവർ മുടിചൂടാ മന്നന്മാരായിരുന്നു അവർ പക്ഷേ ഇതേ സ്വഹാഭിമാർ ആ സ്വഹാപത്തിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രഗത്ഭരുടെ എല്ലാം കാലം കഴിഞ്ഞ് കാലം ജീർണിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ വിശേഷിച്ചും അമവികളുടെ ഭരണകാലം അമവികളുടെ ഭരണകാലത്ത് സജിസ്ഥാനിലെ രാജാവായിരുന്ന റത്തുബിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നികുതി പിരിക്കാൻ വേണ്ടി യസീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക് എന്ന് പറയുന്ന അമവി ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് യസീദ് ബിൻ അബ്ദുൽ മലിക്കിന്റെ ദൂതന്മാരോട് റത്തുബിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ആ ചോദ്യം എന്നറിയോ വയറൊട്ടിയവരായി ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്ന ആ ജനതയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി വയറൊട്ടിയവരായിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അവർ വന്നിരുന്നത് ആ ജനതയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി സൂതൽ വുജൂഹിമിനെ സ്വലാ നമസ്കാര തഴമ്പുകൾ അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു നമസ്കാര തഴമ്പുകളുടെ കറുപ്പ് അവരുടെ മുഖത്തും നെറ്റിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജനതയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റി ആലൂ നികുതി പിരിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇൻ കറലൂ രാജാവെ അവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം മരിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു റത്തുബിൽ പറയാൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കരാർ പാലിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ അവരെക്കാൾ സുന്ദരന്മാരും സുമുഖന്മാരുമായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ കരാർ പാലിക്കുന്നവരും നിങ്ങളെക്കാൾ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ള ആളുകളുമായിരുന്നു ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മഹാന്മാരായ സുഹാഭിമാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു രാജാവ് പറയാൻ അതും മുസ്ലിം ആയൊരു രാജാവല്ല മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരു രാജാവ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തിന്റെ പ്രക്ഷോഭിതമായ കാലത്തെ അയവിറക്കുകയാണ് അവര് വയറൊട്ടിയവരായിട്ടായിരുന്നു ഈ ദർബാറിൽ വന്ന് നികുതി പിരിച്ചു പോയിരുന്നത് എങ്കിലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കരാർ പാലിക്കുന്നവരും നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവരുമായിരുന്നു നിങ്ങളുടേതുപോലെ ശരീരത്തിന് കൊഴുപ്പോ സൗന്ദര്യമോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് കാലം നീങ്ങുമ്പോ റത്തുബിലിനെ പോലുള്ള ഭരണാധികാരികൾ റത്തുബിൽ തന്നെയും നികുതി കൊടുക്കുന്ന നിർത്തി നികുതി കൊടുക്കുന്ന നിർത്തി എപ്പോഴാ നികുതി കൊടുക്കുന്ന നിർത്തുന്നത് ധീരന്മാരായ ആ സ്വഹാഭിമാർക്ക് ശേഷം ആത്മാഭിമാനവും മന്ദസ്സും ആരുടെ മുമ്പിലും പണയം വെക്കാത്ത ആ സ്വഹാവത്തിന് ശേഷം വേറൊരു ജനത തലമുറയിൽ വന്നപ്പോ ആ തലമുറയെ ഭയക്കാനോ ആ തലമുറയെ ആദരിക്കുവാനോ ലോകം തയ്യാറാകുന്നില്ല ലോകത്തിന് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പുച്ഛമാണ് അവരുടെ അടുക്കൽ അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അടുക്കൽ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ അടുക്കൽ മുഴുവൻ സ്വാധീനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ലോകം അവരെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ലോകം അവർ ആദരിക്കുന്നില്ല ലോകം അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ലോകത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇരകളാക്കപ്പെടുകയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് വർഗീയമായ വംശീയമായ ഉന്മൂലനങ്ങൾ 
അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി കലാപത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഇത് ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ഗുജറാത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് ഫലസ്തീനിൽ മാത്രമല്ല ഇത് മ്യാൻമറിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ ഈ വംശീയമായ ഉന്മൂലനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെയാണ് വംശീയമായ ഉന്മൂലനത്തിന് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വംശീയമായ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ ഇരകൾ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്ത് ലോകത്ത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ അവരധികാരം കൈയാളുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഇരയാക്കപ്പെടുന്ന ദയനീയമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എവിടെ പോയി ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന്റെ ആത്മാഭിമാനവും ധീരതയും അന്തസ്സുമെല്ലാം വിവിധ സമൂഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചാടി വീഴും വിവിധ സമൂഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചാടി വീഴുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമുണ്ടാവും ധീരതയോട് അന്തസ്സോട് അഭിമാനത്തോടെ സ്വഹാപത്ത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുടിചൂടാ മന്നന്മാരായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സ്വഹാപത്തിനോട് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയുന്നത് വിവിധ സമൂഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് ചാടി വീഴുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും ഭക്ഷണപ്രിയരായ തീറ്റപ്രിയരായ ആളുകൾ ഭക്ഷണ തളികയിലേക്ക് അവരുടെ കൈകൾ നീട്ടുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ സമൂഹങ്ങൾ അവരുടെ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും സ്വഹാപത്ത് അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ഇത് കേൾക്കുകയാണ് നബിയെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുമോ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആളെണ്ണത്തിൽ കുറവായിരിക്കുമോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ബൽ അന്തും യൗമ ഇതിൻ കസീർ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെയായിരിക്കും വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ലോകതലത്തിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ന്യൂനപക്ഷമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയൊരു മതം തന്നെയാണ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം പറഞ്ഞു എല്ല അന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ചപ്പ് ചവറുകളെ പോലെ സമൂഹത്തിൽ ഒഴുകുന്നവരായിരിക്കും ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ചപ്പ് ചവറുകളെ പോലെ ഒഴുകുന്നവരായിരിക്കും വലിയ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ചപ്പു ചവറുകൾ ഒഴുകുന്നത് പോലെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഗതിയറിയാതെ ദിശയറിയാതെ ഒഴുകുന്നവരായി ചപ്പു ചവറുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറും അള്ളാഹു താല ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദരവും ഭയപ്പാടും അള്ളാഹു താല ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വഹം നിറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദരവും ഭയപ്പാടും അള്ളാഹു നീക്കും അള്ളാഹു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദരവും ഭയപ്പാടും ഊരിയെടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വഹം എറിയുന്നതാണ് എന്താണ് പ്രവാചകരെ വഹം എന്താണ് വഹന് കൊണ്ടങ്ങ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദുനിയാവിനോടുള്ള സ്നേഹവും മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പും നിങ്ങളെ പിടികൂടും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതല്ലെങ്കിൽ ഉഹ്റബി ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ മാ നിങ്ങൾക്ക് ദുർബലമാവും നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയും ദുനിയാവ് വാരിക്കൂട്ടുന്നതിലായിരിക്കും ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പായുമ്പോ ചപ്പ് ചവറുകളെ പോലെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരും ഒരു മൂല്യവും തീണ്ടാത്തവരുമായി നിങ്ങൾ മാറുമ്പോ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഇരകളായിട്ട് മാറും 
നിങ്ങൾ ലോകത്ത് അക്രമത്തിന് ഏറ്റവും വിധേയരായ ആളുകളായി ലോകത്തെ എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളും കുതിര കയറുന്ന കടന്നു കയറുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറും ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നെന്നും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം വസ്ല്ലം നിർദ്ദേശിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രവാചകന്റെയും സഹാബത്തിന്റെയും ചരിതയനുസരിച്ച് അവരുടെ നിലപാടുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിലപാടുകളായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോവലാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചര്യ മുറുകപ്പെടിക്കണേ എന്റെ ഹുലഫാഷിദുകളുടെ കാലത്തെ ചര്യയും എന്റെ ഹുലഫാഷിദുകളുടെ ചര്യയും നിങ്ങൾ മുറുകപ്പിടിക്കണേ അബൂബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി അലി അള്ളാഹു അൻഹോം അവർ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ സുഹാബിമാരും അവരുടെ ചര്യ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ എന്റെ സുഹാബിമാർ അവർ നക്ഷത്രത്തെ പോലെയാണ് അവർ നജുമകളെ പോലെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അവരിൽ നിങ്ങൾ ആരെ പിന്തുടർന്നാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ആ സ്വഹാപത്തിന് പിന്തുടരുക അവരുടെ നിലപാടുകളെ ജീവിതത്തിൽ നിലപാടുകളായി സ്വീകരിക്കുക തക്കവയിൽ നിന്നും ഈ മാനിൽ നിന്നും ഉയരെടുത്തിട്ടുള്ള ധീരമായ അന്തസ്സുള്ള ആത്മാഭിമാനമുള്ള ആർജവുമുള്ള നിലപാടുകളോടു കൂടി ലോകത്തോട് അവർ സംവദിച്ചു ലോകത്ത് ആരുടെ മുമ്പിലും അവരോച്ചാടിച്ചു നിന്നില്ല ആരുടെയും ഔദാര്യം പറ്റുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമെന്നോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാവത്ത് മനസ്സിലാക്കിയില്ല ആ നിലപാടുകളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായാൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്നാണ് വിവിധ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായി മാലിക്കറിയാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനം നന്നാവുകയില്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ നന്നായത് ആ രീതിയിലല്ലാതെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനവും നന്നാവുകയില്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസാനവും നന്നാവുകയില്ല ലോകത്ത് അധികാരമുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൈപറ്റുക അധികാരത്തിൽ നിന്നോ പണത്തിൽ നിന്നോ സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിന്നോ എന്തെങ്കിലും കൈപറ്റുക എന്നത് അവരുടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കാരണം അത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല സ്വഹാപത്ത് ആർജവത്തോടുകൂടി ലോകത്തെ എല്ലാ ദർബാറുകളിലും ചെന്നുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ പ്രബോധനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ പരിഹരിക്കുവാൻ അവരുടെ ആർജവുമുള്ള നിലപാടുകൾക്ക് സാധ്യമായി എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോ വിവിധ കലാപങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ കലാപങ്ങൾ അയവറത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നിൽക്കുമ്പോ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയേണ്ടുന്നവരല്ല അന്തസ്സോടുകൂടി എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ലോകത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം അന്ത ുള്ള അഭിമാനമുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള ധീരതയുള്ള ഒരു സമുദായമാക്കി അള്ളാഹു ഈ സമുദായത്തെ മാറ്റുമാറാവട്ടെ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهم أن رأي ست بشواس سيغلى بشواس سيغلى ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധികളും അവന്റെ വിലക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തത്തങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും ഉപദേശിക്കുകയാണ് തക്കവ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തക്കവയും മീമാനമുള്ള ജീവിതം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും അവന്റെ വിശാലമായ ജന്നാത്തുൽ പിർദൌസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ 
എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരേണമേ തമ്പുരാനെ ലാഹ്വേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ അയൽവാസികൾ മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കബരിടം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കേണമേ റബ്ബേ അവരുടെ ബർസഹി ജീവിതം വിശാലമാക്കേണമേ റബ്ബേ അവരുടെ കബര കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം വിശാലമാക്കേണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ വലത് കയ്യൽ ഗ്രന്ഥം നേടിയെടുക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുറാത്തിലൂടെ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ അരശിന്റെ നിന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിന്റെ നിഴലിട്ട് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗ വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഹൈറും വരക്കത്തും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഉന്നതമായ തൊഴിലും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി പടച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ മാറ്റേണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഇസ്ലാമിക ഉമ്മത്തിന് ഇജ്ജത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റബ്ബേ ധീരതയും ആത്മാഭിമാനവും ഈമാനും തക്കവയും ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഓരോ പൗരന്മാർക്കും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ തമ്പുരാനേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള യുവാക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ നീ മാറ്റേണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ സഫലീകരിച്ച് തരയണമേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ കൊടാന കോടി അടിമകൾ അള്ളാഹുവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവരെ നിന്നെ അള്ളാഹുവേ റബ്ബേ നാഥ എന്ന് വിളിക്കാൻ കൊടാന കോടി അടിമകൾ നിനക്കുണ്ട് നാഥ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഉടമസ്ഥനായി നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും വിജാപത്ത് നൽകേണമേ നാഥ അള്ളാഹു മർദ وبئس المثوى وبئس القرار اللهم لا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف الرحيم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر عداءنا وعداءك وعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين